Olá, bom dia, com muita alegria e amor no coração. Eu sou a professora Edileuza e hoje eu trouxe mais uma atividade para vocês estarem fazendo aí em sala de aula. Uma atividade nova, diferente e que eles vão amar essa diversão. Mas antes disso, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários e se inscreva no meu canal. Para aqueles que já são inscritos, gratidão no meu coração. Contem, continuem comigo que eu continuarei com vocês firmes e fortes e juntos chegaremos aos nossos objetivos. Mas vamos deixar de mais conversas e vamos lá para a nossa atividade de hoje. Na atividade de hoje, o que, é que nós vamos usar? Grãos de feijão, olha lá. Eu vou colocar aqui para vocês verem vários grãos de feijão. Essa atividade, gente, dá para trabalhar com a turminha do G2, do G3, do G4. O berçário ainda não, que eles são muito pequenos, tá bom? Mas vocês podem tentar também. Porém, tem que tomar muito cuidado para que a criança não pegue os grãos e coloque na boca, ou no nariz, ou no ouvido, que às vezes eles fazem essas coisas também. Então, preste muita atenção quando fazer essa atividade com os pequenos, depois tirem do alcance deles e falem para eles que não pode ficar colocando isso na boca. É feijão cru, é um alimento saudável que contém ferro e é muito bom para nossa saúde, que temos que comer todos os dias. Mas o objetivo dessa atividade de hoje é outro. Eu também trouxe aqui um copo de vidro para vocês verem como que vai ser todo o procedimento dessa atividade. E também um canudo, daqueles canudinhos que as crianças têm em casa, no seu copo de bebê suco, ou leite, ou tod. Então vamos lá para vocês verem como que é o procedimento. Essa atividade vai trabalhar a adicção, a musculatura aqui do queixo, os músculos da boca, vai desenvolver a fala, a pronúncia das palavras correta. Então sempre é bom a gente estar tá fazendo esse tipo de atividade. E essa é nova, é bem bacana que eu ainda não vi por aí, mas eu achei muito bacana e trouxe para vocês fazerem sala de aula, porque é uma experiência e uma atividade muito legal e lúdica. E eles também vão aprender, vão trabalhar na ação espacial, a atenção, a concentração, a percepção visual entre outros desenvolvimento. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos só para puxar, né? Um, ó, fazer assim, pegar o grãozinho de feijão e colocar aqui dentro do copo. Vamos ver se a gente consegue. Eu peguei tudo transparente para que vocês consigam ver melhor aí da casa de vocês. Mas aí na, na sala de aula vocês podem pegar outro tipo de objeto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar o canudo, vou puxar o ar para dentro. E vai grudar o feijão e eu vou colocar aqui dentro do copo. Então o procedimento é colocar o grãozinho de feijão aqui sem deixar ele cair e colocar dentro do copo. Então vamos trabalhar todo esse movimento, tá bom? Então vamos lá, olha só, eu vou pegar aqui, ó, vou soprar, puxar pra dentro, né, ó. Olha lá, ainda faz um barulhinho quando cai. Olha lá, caiu. De novo. Vocês podem observar que o grãozinho fica aqui, gente, olha. Ó. Caiu. 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 Ó, oh, dá até pra criança escutar quando ela puxa o ar e quando ela solta dentro do copo. É super fácil. Ó. Oh. Ó. Oh. Ó. Olha isso, gente. Olha, vocês estão vendo aqui dentro, ó. Pega bem legal o feijão, ó, com canudo. Vocês vão colocando aqui dentro do copo, pedindo para a criança fazer esse procedimento. Eles vão trabalhar toda essa musculatura. E isso desenvolve a adicção, o falar, o se expressar e o se, o se comunicar com outras pessoas. Que é muito importante desde cedo a gente 
pronunciar as, as palavras de forma correta para os nossos pequenos. Eu espero que vocês façam. Use o grão, um copo e um prato para colocar os grãos. E vocês coloquem vários feijões dentro do copo aí com as crianças. Essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês façam e se divirtam. E eles vão amar, porque eu já fiz essa experiência antes de trazer para vocês, e eu adorei, e eu tenho certeza que eles vão gostar muito. Tchau, tchau! Até uma próxima! Um beijo para todos os meus amigos do YouTube. Tchau, tchau!